养你了，嫌我给你丢人了是吧？在上海喝二两墨水，瞧不起我了是吧？你瞧，瞧不起他了。你干什么呀你？你敢再动我儿子一下，我就跟你拼了！我动他怎么？我动，你打我，打死我！朱百里，几十年了，我没为我自己活过。我从老家到这里，我都是为了你，为了他们，为了这个家。我好不容易，我去报了个摄影班同学们都喜欢我，肯定我，你肯定过我吗？我的作品放在正中间，你就这么对我？我儿子刚跟我说了两句公道话，你就这么对他是吧？你还是个人吗你？从今往后，你要再敢动我儿子一下，我就死给你看！给我走！见微知著啊，对，搞得蛮正规的啊。嗯、哎呀，这玩意哎，你的作品在哪里啊？可能在里边吧。哦，哟，老吴啊，哎，哎呀。你老公气质太好了，女儿也很漂亮。谢谢。哎呦，老陈，你真可以啊，很会讲话嘛。哎，这大实话嘛。嗯，你们先进去。好，好，好，好。你在那里吗？哎，你看，不是，不是，不在那儿。奶奶。有。哎呦，我的小哥哥。对呀、啊，对呀，对我孙女儿。对呦，长得真漂亮。奶奶和爷爷好。那我们过去了。哎哎哎，看看看，这个是奶奶拍的。哎呀，于是全是鱼哈，看这。哎呦，还有山亚，这是你孙女啊？啊，佳爷爷好，爷爷好。哎呦，真可爱。哎，我跟你说呀，奶奶呀是我们这儿的第一名。老师还说了，她的作品啊是塞上画的。<笑>谢谢啊。塞上是谁呀？塞，呃，塞上是法国一个很大的画家。对呀、啊，这么大、嗯，来，奶奶给你现学现卖，看嘛的得意的。哎呀，各美其美，美美与共，与共啊。你是奶奶的小猫咪。这个，这个，这个，这个字啊，哎，有点功底，我觉得。哎，这儿呢。还好你赶过来了，我就知道可可爷爷不会来，还好你有良心。我妈呢？那儿呢？他们跟你说，可可奶奶的作品得了第一名，那就挂在中间呢。哎，妈妈。哎，妈，我来了，儿、哎、子来了，对，在这儿呢，这个是妈拍的哦，啊，有一次买菜的时候妈拍，你看，于是，这是我的名字，还有这个，路边的三轮车，这都是老师给起的名字，怎么样，还行吗？好看，太好了，可可，真好，来跟爸爸，咱们三个在奶奶的作品前面照张相。可呀，你要先跟外公外婆还有妈妈照张相。不，我们先哎，不是你。我到底要先跟谁拍呀？我好忙呀。哎，可可啊，咱们先跟外公外婆拍一张吧。啊，咱们一起拍吧。嗯、啊，要不然一起拍一张吧，是吧，爸？啊，一起拍！哎，啊，哦、啊、哦、啊啊，对对对对对，一定要拍一张，一定要拍一张，一定要把这美好的时刻记录下来。哎，哎呀，张善亚同学这个作品拍的这么好，那是你们全家人的骄傲啊！而且难得，亲家还能成为同学啊！啊，当当然了，那个吴玉兰同学的审美在我们也是数一数二的嘛。你看看你们一家人站在一起，和和美美的，这个画面太好了。来，我来帮你们拍啊。董老师，哎，我纠正你一下，我们现在不是一家人。董老师，啊，您拍吧。啊，你赶快拍吧。好，我我我拍。奶奶，外婆，这个你们俩是不是稍微，哎，近一点啊？哎，哎，对对对对对。张善雅，我告诉你啊，我今天主要是看你得了第一名，给你留点面子。别真以为咱就是一家人了。知道，不就拍张照吗？<笑>拍吧。哎，好，好，好。哎，对，保持微笑啊。哎，保持微笑，保持微笑。哎
。哎，对，保持微笑，来，一二三，茄子，茄子，什么黄瓜茄子的？这位是，这是我爷爷。哦，是爷爷呀、啊！那爷爷来的正好，一家人齐了，那一起排个全家福好不好？别胡说八道，什么一家人？谁跟谁是一家人？干啥呀？买菜买这儿来了。你到底有多少黄瓜？上这个破大学给我说过吗？买相机跟我说过吗？今天更过分，带着儿子和孙女和前妻家拍上团圆照了，你毫无原则你！哎，你干什么？你干什么呀？哎呀，大爸，大爸，有什么话回家说不行吗？这这么多人，你给我留点面子呀！我给你留了第一次面子，你就会有第二次。我今天让你记住，这就是撒谎的下场。哎哎干什么？这是学校。我把我妈抱那儿，她作品获奖了，贴在墙上，我觉得很光荣。你不喜欢，你可以不用来。你用不着在这里丢人，就是很丢人。是吧？在上海喝二两墨水，瞧不起我了是吧？你瞧，瞧不起他了、哎？你干什么呀？你你敢再动我儿子一下，我就跟你拼了！我动他怎么不动？你打我，打死我！从那里几十年了，我没为我自己活过。我从老家到这里，我都是为了你，为了他们，为了这个家。我好不容易，我去报了个摄影班儿，同学们都喜欢我，肯定我，你肯定过我吗？我的作品放在正中间，你就这么对我？我儿子刚跟我说了两句公道话，你就这么对他是吧？你还是个人吗你？从今往后，你要再敢动我儿子一下，我就死给你看！你怎么来了？你怎么不回应？你手里明明有录音，你可以放出来灭掉高夏金。公司都已经开除你了，你为什么不解释、不反驳？一个男人活在这个世界上，为人父、为人夫是要承担责任的。我明明就知道朱静草跟高夏金没有男女之情，我也知道他是清白的，可我就是受不了，他为什么对高夏金手下留情呢？如果你不能和你前夫复婚，你还会跟别人结婚吗？我不打算再结婚，我就带着我女儿做一个快乐的单身妈妈。好，顾茉莉小姐，我尊重你不想结婚的选择，但你没说不谈恋爱，所以我和你可以谈个恋爱。我并不知道，朱静草一边和前妻顾茉莉约定复婚，一边又在诓骗我，表示想和我重建家庭。朱静草的前妻顾茉莉，还曾对我进行谩骂和殴打。放心吧，你们千万不能上高夏金的当。我有证据，我有高夏金的录音。高夏金啊，你不要以为我儿媳妇现在不说话不发声，你就可以欺负她。她身后还站着两个妈呢。别逼我，果果是个诚实的孩子，她还小。不想伤害他。周总好，大
家辛苦了。为大家好好活。辛苦了。还有什么要求？我要辞职。香槟已经开好了，你愿意一起跟我冒个险，那我们就喝一杯庆祝。以后你的艺术生涯和我的感情生涯，走哪是哪，不退缩，不强求，我也不会给你兜底。朱金草，我宣布啊，由于你诸多的忤逆之举，我和你恩断义绝。上有以下事宜，需一次性交代清楚：一，朱进草名下房屋为本人为儿子结婚所出资购的婚房，父子关系既已断绝，则皮之不存，毛将焉附？我要到外地去工作了，咱俩的距离越拉越大了。我同意，可可归你。这是离婚补充协议，我写完了，签好字了。今天非常荣幸能认识这么多的画家、评论家，还有策展人，感谢飞鸟画廊，感谢周玉先生。他现在是个大画家，赚了很多钱，一百多万呢。啊，这么多钱啊！你妈的画这么值钱啊？你没发现吗？自从周瑜来了之后，飞鸟画廊的味道就变了。小心点。如果说一个艺术家的作品在市场上的成交价格远高于这个人的知名度和他的个人级别，那是不是这其中存在洗钱的嫌疑？完全有可能啊。画儿还是有些灵气的，但不该赔上这样的阵仗，也不值这么高的价格。我只在乎我能画画。这些天跟着你。一直在演画家，我都没时间创作了。你说去了那么多酒局，有一个人见过我的作品吗？不都是闻着你资本的钱味来的？跟我来。周瑜很有可能是拿你当枪使。什么意思？他在利用你洗钱。这是我搜集到的十几个签约过周家的画家，他们都是价格虚高，在市场上昙花一现。我见过他们其中三个。我最看不起的就是你这种男人，你把我扳倒了，你能得到什么？你能给顾茉莉幸福吗？你充其量就是软饭硬吃。金草，说谁吃软饭？说谁吃软饭？打死你！打死你！婚姻不是儿戏，谁家没有矛盾啊？少碰玩，晚碰锅，这不正常吗？别因为一点破事闹离婚。这社会不就乱了？以前我是打过他，你们该拘拘，该判判，我认。但是我不同意离婚。这个七万啊，你拿着；这三千块钱，我拿着。这婚都要离了，账得算清楚啊。张山呀！爸爸，爸爸，你怎么来了？你醒一醒啊！爸爸，离婚就是导火索啊！当时说离婚吧，没敢告诉你们，一是觉得你说这么大岁数了，我们再说离婚，让你们俩觉得很丢人；第二吧，我是想我，我离婚我不能离开这个家，我是这么想好了的，我都跟他过了一辈子了，我还能去哪儿呢？